السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دیشو بی دیشیر دوریر و کاسیر دوشک شکا بھائی بندیر شاگتو جانت چھے بانگلا بیشنیر بیشش اسلامی انوشتانے مانوب جیبونے اسلام شندر و شتر شیشاکے انوشتانے آلو چنو چنو پوستی تروئی سے آمرا تین جن آمی ڈاکٹر محمد عبد الرشید اور آمار ڈانے روئے سن شاب ایک جلا و دائرہ جوز الحز محمد اسماعیل میا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آمار بامے روئے سن دھاکا بیشوال دلا ایر کندیو جامع مرچی دیر شمانیو خطیب و پیش امام الحز حضر مولانا نظیر محمود السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آشورار گروت تو فضیلات بیشائے آلو چنا شروع تے امرا پویتر قرآن الکریم ایر سورت تاوبار ستریش نمبر آیات ایر تلاوات شن با اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذالک الدین القیم فلا تظلم فیہن انفسکم وقاتل المشرکین وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم الحمد لله أمرا بوبتر قرآن المدر باني سورة تاوبار ستريش نمبر آيات ارتلاوات شنيسي مهن الله اي آيات كريمة اي ایج برشو گنونار باروٹی ماس ایبان تار مدد چارٹی ماس پوبیترو اللہ پاک رب العالمین جگت سری جانر پتھم دین تھے کہ ای شمائی کے بارو ماسے بھاگ کرے دیئے سن شیش اب تات تھو جگت باشی شمیو پستیت کر لین ای اتحاش رب پر اکرام ای جیٹی آمرا ہزری شان ہی شبے جانی تار شروع رو ماسی ہوچے محرم اور محرم ایر دوشتری کھوچے آشورا ایٹی آب आर भी अथवा हिजरी शानेर पोथम मास आर एक दौस्तरी कुछ आशुरा आशुरा एक इतिहास पृथ्वी सीजन शेष हते शकोल नवीकानेर जीवने एक बहुत घटना गुलो ये आशुरा दिनी घटे चे अब दादू माले के सरात वस्त्र मेरे सीजन तार जन्नते थकते दिया अब अर जन्नत थे के बेर हुए जगते पृथ्वी ते आगमन करा एवं गंदम खावर जे दोष शेठी अल्लाह खामा कर लेन शेठी ओ ये आशुरार दिन ना नम्रुद एवं पृथ्वीर पाप पपिष्टो जरा तादेव धंकशो ये आशुरार दिन मुस्से अल्लाह के सलातु अस्सलाम एर मुक्ति शे नील नदे डुबे मरा फिराउन ये इतिहास होए से दशी मुहर्रम ये भावे अद इब्राहीम अल्लाह के सलाम एर जीवन बड़ो बड़ो घटना गुलो ये आशुरेर दिनी घटे चे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का थे के मोदीने हिजरत कर लेन हिजरत करे देख लेन शेखान कर लो केरा रोजादार ये जिज्ञास कर लेन तो हमरा क्या नो रोजार एक्चुअ तारा जाना लेन जे ये दिने नील नो दे डूबे फिराउन मारा गलो धंशो नबी जी एक्टिस छुट्टो उत्तर अत्तन तो तात्पर्य जो पुनो नहनु आहाक को आहुला बे मुसा मिन कोम आमितो मुसार अनेक निकटेर लोक एवं आम्रत हक दर बेशी अतः एक तिनिस रोजा रखले साबिदिर के रोजा रखते बोल गए एवं रसूली पक्ष सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबाय कराम इरोजाई रखते न इरपोरे जोखोन रामजने � एर बैकग्राउंड, बायर प्रिक्षा पॉट की, एर ग्रुट्टो की फोजिलत की। 
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد الحمد لله شمست برشون شاء الله جنو درود السلام بشي نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البوتي اپنا کے دھنو بات جانا چھے جے شمائو پوجی گے اتن تو گروت پر نیکٹی بھی شروع بطرہ نہ کرے چھن جے منتے اپنی بول چلین بھومی کا تیا شولے پرائے شب کو تھائی چولے ایسا چھے اللہ رب العالمین دنیا سشتی کرے چھن سشتی جگوت شب کی سکے جے دن شش کرے چھن شے دنو چلو آشورا اے بانگ پیتی بھی جے دن دھنگ شو ہوئے شے دنو کنتو آشورا اے بانگ شے دن ہوئے جمعار دن آشورا اے بانگ جمعہ ہوئے اے بانگ ش अनेक गुल इंगीते इतिहास गो जी देखी विश्वनबी मुहम्मद रसुल्लाम मदीना जा कथा अपनी इबन आब्बास वर्णित हादिस कथा जो इहुदीरा दिन क्यों रोजा रख सल्ला के जाना हलो मूसा आल्लम के आल्ला पक्तर जति सह मुक्त कर दिन और फेराउन और तरह जति के ध्वस कर दिए डुबिए दिए लोहित सागरे और एर ही शुक्रिया तन मूसा आलिस्सलम रोजा रखते हैं अमराव रोजा रखा अल्लाह हब्बुल अंजे मूसा अलैहिस्सलम मेरे आमी तर शब्द चेनी कोटे जो न अमराव रोजा रख बो साहबर बोले नहीं अरसूर अल्लाह इटा तो यहूदी देरा मोला अल्लाह हब्बुल अंजे हैं तबले तुमरा एक टू मखालिफ कर बे तुमर जो आल्ला हबीब सल्लम शुक्रियातन रोजा रेखे हमारा जी को बेपारे को नियमत प्राप्त हम क्यों आल्ला शुक्रिया आदाय करा दरकार रोजा रखा दरकार बस नाम पढ़ा दरकार यह प्रसंगे हमें विश्वनबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम से मुसलमान जीवनटाई हल कल्याणकर ता जो कोच प्राप्त है तो आल्लर का शुक्रिया आदाय कर यटार मध्य सब आसे ता जो दुख प्राप्त है कष्ट प्राप्त है अभवग्रस्त है तो खुनो अल्लाह का सदर न दे सबर करे इर मुद्दों तादर कल्लन रहे सही जनों में गोटा जीवन टाइ कल्लन कर जनों इत्थे के आमदर के शिक्षण इत्थे अमर जोखोनी कुनो कुछ प्राप्त हो अबो अमर देश शादी न तलाब करे से अमर वो शादी हुए ची जनों आमदर किंतु शुक्रिया दे करो दरकर अमर अमर जो � परिक्रमा अल्लाह रब्बुल अलामीन ए दिन ही अनेक किस्सों को रचना आदम हालाहिस सलाम के दुनिया ते पाठ लेन नूह हालाहिस सलाम एर जे जातिया के बारे तूफान डूबे गलो नूह हालाहिस सलाम कोई एक जन मानुष के निशुद्ध किस्ती ते उठे चलेन ए किस्ती जे जिन जुदी पहाड़े अवतरण करे उइ दिनों किन्तु आशुरा चौरे के मध्य से दिनों क्योंकि आशुरा छो ठीक एभवि घटल जीवन जो विपद अनेक समय विपदे पड़ी हमरा तो शे विपद मुक्ति जो नाशुरेर दिन अलग ऐसे दुआ कुत्ते अवश्य ही दुआ कुत्ते हैं पाशा पाशी एक टी बिशा जो है आधुनिक सलाम थे के शुरू करे से अपनी जो आधुनिक सलाम तो असलाम में दुआ को बुल होए चिलो जी तार गुना माप करे सिरन अल्लाह ता हमरा तो सबाई गुना कर जी हमरा आशुरेर दिन अलग ऐसे माप पृथिवीर इतिहास सकल नृशंस घटना के छापिए गतु तात्पर्यमय कारवालार जो इतिहास घटे से पृथ्वी इतिहास मोड़ घूरिए दिए तो विषय तो भिन्न अनुष्ठान इनशाला आलोक करो आसुर दिन घटनागुलो प्रत्येक जीवन जीवन जे आसुर दिन आसल ये कि धरण इबादते कि भाव ये काटिए आल्लर का नियमत लाभ करते नाकमदल्ला रसल्लिहल करीम आशुरा शब्द अर्थ दस ये दस तारीखे अनेक तात्पर्यमय घटना घटे से कुरान शरीर मध्य पचिस जन नबीर घटना से प्रत्येक नबीर किस किस घटन ये आशुरार दिन आसे जमन इब्राहिम आल्ला सल्लम जन्म आशुर दिन हुई इस्माइल आल्ला सल्लम जन्म आशुर दिन हुई एवं आयुवाला सल्लमे रोग मुक्ति हुए आशुरण दिन हुए सिलन इसे आगुम थे के मुक्ति के लिए इब्राहिम अल्लाह सल्लम अल्लाह सल्लम शेठो आशुरण दिन सिलन आशुरण दिन सिलन और एक गठना गौर से आशुले दिन टामादे जनों को तात्पुर्ज जमंडी तो एकोन ए रहते बाय ए दिन हम रखी कर बोलो भी कोरी सल्लम साइट्टा आमल 
তার মধ্যে আশুরাটো যা আমাদের জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ চারটা জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে 10ই জিলহজ পর্যন্ত রোজা 10 দিনের রোজা রোজা পালন পর্যন্ত আরাফাতের দিবস পর্যন্ত আরেকটি আমল তিনি করতেন সব সময় সেটি হচ্ছে আশুরার রোজা আশুরার 10 তারিখের রোজা রোজা সেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বা দুই ফজরের সুন্নাহ আর ফজরের নামাজে যে দূরে কাজ সুন্নাহ এটা কখনো ঠিক করতেন না ঠিক করতেন না তার মানে এই আশুরার দিনটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার একটা রাসালার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম তিনি বলেন যে আশুরার প্রথম রাতে যে দিন চাঁদ ওঠে আশুরার ওই রাতে যে আমরা তিনটা কাজ যদি কেউ করে একবার সূরা ফাতিহা 10 বার একলাস আর 11 বার সুবহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা রাব্বুল মালাইকাতে ওয়ার রূহ আল্লাহ তাআলাকে অনেক নিয়ামত দান করবেন আর ওজিফায় সালহিন একটা কিতাব আছে সেখান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তা হাদিস উড়াইছেন যে আশুরের রাতে যদি কেউ একবার আলহামদুলিল্লাহ শরীফ 10 বার কুল হল্লা দা দুই রাকাত করে 8 রাকাত নামাজ পড়ে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত তার নসীব হবে আর বরফির আব্দুল কাদের জিলানি রাহমাতুল্লাহ তার গুনিয়াত তালিবিন কিতাবে লেখছে যে আশুরের দিন একটু ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা আসুদা করে পরিবারের দিন এবং তিনি বলেন যে আমি 40 বছর আমলটা করছি আল্লাহ আমাকে ওই বছর বা যেই বছর আশুরা খানা খাওয়াই খাই এই দিন আমাদের আল্লাহ সুখে শান্তিতে রাখে 40 বছর যাবত আমি আমলটা করছি গুনিয়াত উত তালিবিন কিতাবে গাউসে পাক এই কথাটা বলছেন কাজী আশুরার দিনগুলোর এমনি তো রোজা তো আমরা রাখবই একটা যে কোন একটা নফল রোজা আল্লাহ সন্তুষ্টির আশু যদি কেউ রাখে জাহান্নামের আগুন তার থেকে 700 বছর দূরে থাকবে তো এই আমলগুলো আসলে আমরা করতে পারি আশুরার তাৎপর্য দিনটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর যে কথাটা বললেন যে অনেক ঘটনায় ঘটছে তবে ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে ঘটনার কারবালাতে ঘটল এটা সমস্ত ঘটনাগুলোকে ম্লান কইরে দিয়েছে এই আশুরার এই ঘটনাটা তিনি 72 জন সাহাবা নিয়ে আপন জন নিয়ে তিনি শাহাদত বরণ করলেন এই ঘটনাটা খুবই আমাদের মনে খুব দাগ কাটে খুব আমরা আশুর আসলেই বা মহরমের দিন আসলে আমরা এটা আমরা শোকাক্রান্ত হয়ে যাই বরাক্রান্ত হয়ে যাই আওলাদে রাসূল এইভাবে নিশংসভাবে সীমার হাতে শেষ হয়ে গেল নবীজির ভালোবাসাই যেখানে ইমান 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 আহলে বাইতের প্রতি আল্লাহর রাসূল তো বলে গেছেন যে আমি তরাক্ত ফিকুম আমরাইন লানতা 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 দিল্লু মা তামাসাতুম বি কিতাব আল্লাহ ওয়া ইত্রাতি ইত্রাতি আমার এই বংশধর তোমাদের হাতে রেখে গেলাম তোমাদের আদর্শ হিসেবে সেখানে ইমাম হোসেনকে দেখতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতই সেখানে তার ঠোঁট মোবারক সহ শরীরে নবী সুমা দিয়েছেন সেখানে অস্ত্রের আঘাত এনে টুকরো টুকরো করে তাকে কিভাবে অসম্মান অপমান করেছে আসলে এটি অত্যন্ত জঘন্য একটি ইতিহাস নিশংসতা সমস্ত যে মোলা নাজির মাহমুদ বললেন নিশংস পৃথিবীর ইতিহাস সমস্ত নিশংসতাকে হার মানিয়েছে এটি হওয়া উচিত না আজকের পৃথিবীতে আমরা কি দেখি এই যে মুসলমানে মুসলমানে যে অনৈক্য রক্ত ঝরছে এটাও তো অনুচিত এটা জঘন্য কাজ জঘন্য কাজ তো এই আশুরা এসছে এবার মহরম মাসে কিন্তু এই ধরনের একটা প্রেক্ষাপট নিয়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি রিফিউজি মুসলিম তাতে নিজেদের ঐক্য নাই বলেই তাই এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখা উচিত এই মহরমকে সামনে রেখে আমাদের ঐক্যের চিন্তা করা উচিত ভালোবাসার চিন্তা করা উচিত এবং পাশাপাশি যেটি বললেন যে আমল আখলাকের মাধ্যমে আমাদের ঈমান তাজা যাতে হয় সেই চিন্তা আমাদের সেই প্রচেষ্টা করা উচিত আমরা বিরতিতে যাই আবার আসব ইনশাআল্লাহ দর্শকস্থল বন্ধুরে অনুষ্ঠানের পর যেন ছোট্ট একটু বিরতিতে যাব আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা আমরা ছোট একটি বিরতিতে গিয়েছিলাম ফিরে আসলাম আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম আশুরার গুরুত্ব ফজিলত বিষয়ে মানে নাজির মাহমুদ আমরা শুনলাম যে আশুরার দিন একটি পবিত্র শুধু নয় মহাপবিত্র দিন এই রাত এবং দিন খুবই তাৎপর্য না আসলে এই উম্মতের জন্য আল্লাহ অনেকগুলো নিয়ামত দিয়েছেন বিশেষভাবে কিছু সময় দিন ক্ষণ এমন দিয়েছেন যে কিছু সময় ইবাদত বন্দিকির দ্বারা আল্লাহ অনেক অনেক সওয়াব দিবেন জি যেমন আমাদেরকে সবে কদর দিয়েছেন আরাফাতের দিবস দিয়েছেন জিলহজ মাস দিয়েছেন রমজানুল মুবারক দিয়েছেন এভাবে কিন্তু আশুরার দিবস ও আশুরার রাত তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সময় তা আমরা সমস্ত ধরনের বেদাত সমস্ত ধরনের কু প্রথাগুলোকে পরিত্যাগ করে আমরা আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য ইবাদত করব আমরা আমরা দান সৎকা করব মানুষকে অভাবি দুঃখীদের প্রতি আমরা রোজা রাখব এবং বিশেষ করে এই রোজা আল্লাহ রাসূল কখনো ত্যাগ করেন নাই তা আমাদেরও সেই রোজাটি আসলে রাখা উচিত আপনি বলুন আশুরার দিকে আসলে আমাদের ত্যাগ করা উচিত কিছু কিছু অনেক 
অনেক খারাপ জিনিসও কিন্তু এর সাথে যুক্ত হয়েছে আশুরের দিনের রোজার ব্যাপারে কথা দ্বারা দিয়ে আল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আহতেসেবু আর আল্লাহ আইয়ুকা ফেরাস্তানা তার লেতে কবলাহ আমি আশা করি যে আশুরের দিনের এই রোজা যে ব্যক্তি রোজা রাখবে তো একটা রোজা আল্লাহ পাক তার বিগত এক বছরের গোনা মাফ করে দেবে আল্লাহ তো এই রকম একটা ফজিলতপূর্ণ দিন ফজিলতপূর্ণ একটি এবাদত আমরা যেন রোজা রাখি রোজার সাথে সাথে অন্য যে এবাদতগুলো আছে সেগুলোও যেন আমরা করতে পারি বিরতির আগে আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছিলেন যেগুলো আসলে একটু টাচ করা দরকার যে আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের রক্ত রঞ্জিত হচ্ছে আজকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা রিফিউজি হয়ে যাচ্ছে আজকে যেখানেই রক্তপাত হোক সেখানে কিন্তু মুসলমান অন্য কেউ নাই এটার কারণ আপনিও বলেছেন যে অনক্য তারপরে আমাদের মধ্যে এবাদত বন্দেগির ঘাটতি দেখুন এই ব্যাপারে যদি আমরা একটু চিন্তা করি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যিনি শুধু মানুষ নয় শুধু পৃথিবী নয় তামাম জগতের রহমত হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি বিদায় হচ্ছে কী বললেন বললেন যে তারাক তো ফিকুম আমরহিন লান্তাদিল্লুমা তামাস সাকতুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ওসন্নাতা রসলি আর এক দেওয়াতে আসে আইত রথি আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি এই দুইটাকে যতদিন আঁকড়ে ধরবে শক্ত করে ততদিন তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না ততদিন তোমরা সঠিক পথে থাকবে তোমাদের দিকে আসলে কেউ চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাবে না তোমরা বিভাজন হবে না তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে অনক্ষ হবে না সেই দুইটা হলো কিতাব আল্লাহ ওয়া সুন্নাত রসুলি আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নত রসুলের সুন্নত আর এক জায়গায় বলেছেন আমার পরিবার বা আমার যারা আহলে বায়ত তাদেরকে রেখে গেলাম তো এখন এই জায়গাটা থেকে আসলে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা যদি দেখি আমরা ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন কোথাও কি আমরা আসলে সঠিকভাবে কোরআন এবং হাদিসকে ফলো করছি কি না আমরা হয়তো কিছু মানুষ নামাজ পড়ছি কিন্তু সঠিকভাবে পর্দা করছি না আমরা কিছু মানুষ হয়তো নামাজ পড়ছি রোজাও রাখছি কিন্তু হালাল খাচ্ছি না যেটা হারাম যেটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেই কাজগুলি আমরা করছি আমরা কিছু মানুষ হয়তো নামাজ পড়ছি রোজাও রাখছি আবার হজও করছি কিন্তু সুদ ঘুষ যেটাকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে তার থেকে আমরা দূরে সরে আসতে পারছি না আমরা নামাজ পড়ছি রোজা রাখছি হজও করছি জাকাতও দিচ্ছি অথচ এই যে অশ্লীলতা বিপর্দা এর থেকে আমরা দূরে সরে আদর্শের উপরে ভিত্তি করে আমরা সেই আদর্শকে কতটা আঁকড়ে ধরতে পেরেছি আমরা যদি আঁকড়ে ধরতে পারতাম তাহলে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারতাম এবং তখনই শুধুমাত্র আল্লাহ রহমত আমাদের উপরে আসত আসুরা কিন্তু আমাদেরকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে তোমার জীবনের প্রত্যেকটা কাজ যেন সত্যের পথে হয় তুমি সত্য বিশ্ব হোসেন রাদি আল্লাহ জীবন দিলেন সত্যের জন্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর কিছু না তিনি যদি মিথ্যার সাথে সামান্য আপস করতেন তাহলে কিন্তু তাকে এভাবে পরিবার সহ তাকে শাহাদাত বরণ করতে হতো না বাহাত্তর জন লোক সহ তিনি শাহাদাত বরণ করলেন কেন শুধুমাত্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজকে আমরা মিথ্যার সাথে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়াই গেছি আমরা আসুরের দিনে এই প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা মিথ্যা পরিত্যাগ করব আমরা সব কুসংস্কার পরিত্যাগ করব আমরা হারামকে পরিত্যাগ করব সুদ ঘুষ সহ যত রকম নিষিদ্ধ বস্তু গুলো পরিত্যাগ করব অশ্লীলতাকে পরিত্যাগ করব পাশাপাশি আমরা অনেক আমল করব আমাদের ঐক্য যাতে হয় সে প্রচেষ্টা করব তাহলে আসুরা চেতনা যে আসলে চেতনা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন হয় আপনাকে ধন্যবাদ আমরা শেষ পর্যায়ে যদি বলেন আসুরের দিনে আমাদের করণীয় আমাদের আসলে আসুরের ঘটনার থেকে তা বিশ্ব কারবালা ঘটনার থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব দুই লাইনের একটা কবিতা বলছিলেন কাতলে হোসেন আসল মে মর্গে জিদ হয় আসলে তো হোসেন মারা যায় নাই মারা গেছে এজিদ এজিদ ইসলাম জিন্দা হুতা হয় হার কারবালা কি বাদ কি চমৎকার কথা তো এখন আমরা কেউই জানি না এজিদের কবর কোথায় আছে কিন্তু ইমাম হোসেন রাজি আল্লাহ তালার মাজার তিন জায়গায় আছে কারবালাতে তার দেহ মোবারকের মাজার দামেস্কে আছে তার হাতের একটা হাতের মাজার মিশরে আছে তার মস্তকে শির মোবারকের মাজার তো কাজী এই যে ত্যাগটি তীক্ষা দ্বারা তিনি বিশ্ববাসীর সামনে যে নজির সৃষ্টি করে গেলেন এইটাই কিন্তু আমরা আদর্শ হিসাবে নিয়ে যেতে পারি আসলে ব্যক্তির জয় জয় না জয় না আদর্শের জয় জয় মূলত জয় জয় আর ব্যক্তির পরাজয় পরাজয় না আদর্শের পরাজয় বড় বড় পরাজয় ইয়াজিদের আদর্শ সেদিন পরাজিত হয়েছে ব্যক্তি জিতেছে আর ইমাম হোসাইনের আদর্শ বিজয়ী হয়েছে কিন্তু ইমাম হোসেন শাহাদত বরণ করেছে কিন্তু বিশ্ব ইতিহাস তাকে অমর করেছে অমর করেছে তা আমাদের উচিত সেভাবে যে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই ইমাম হোসাইনের আদর্শকে ধরে রাখা আসলে দিন আমরা রোজা রাখবো নফল রোজা দান সৎকায় বাদত বন্দি করবো সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যেটি নাজির মাহমুদ সব ইঙ্গিত দিয়েছেন সব নওয়াহে সমস্ত খারাপকে ত্যাগ করে ইসলামের সকল আমলকে 
আমাদের জীবনে যেন পালন করতে হবে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের কিন্তু দিন দিন তাই না তাহলেই আমাদের জীবনে কারবালা বা এই আসুরের ইতিহাস বাঙ্গময় হবে আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা আমরা স্বল্প সময়ে আসুরা এবং কারবালার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করে শের ফজিলত গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেছি আসলে স্বল্প পরিসরে আলোচনা শেষ হবার নয় আসুরার যে ইতিহাস দুনিয়ার সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বড় বড় ঘটনাগুলো ঘটেছে নবীদের জীবনে বড় রহমত এবং নেয়ামতের ঘটনা ঘটেছে এই আসুরার দিনে কারবালা ঘটেছে এই আসুরার দিনে দুনিয়ায় কেয়ামত হবে অথবা এই ঘটনাগুলোকে আমাদের জীবনে কি শিক্ষা নিয়ে আসে আমরা প্রতি মুহূর্তে মজবুত ইমান সহ থাকি সব ধরনের কুসংস্কার সব ধরনের খারাপ কাজকে ত্যাগ করে এক আল্লাহর রজ্জুকে যেন মজবুতভাবে ধরি আর এখন সমগ্র পৃথিবী তো কারবালার মতনই হয়ে গেছে সব জায়গায় মুসলমানদের রক্ত ঝরছে কেন ঝরছে আমরা ভুল করছি আল্লাহ ক্ষমা করুন কিন্তু আমাদের ভুল শুধরে নিয়ে আমাদের ঐক্য আমাদের ইমানের চেতনাটাকে ধরে রাখা উচিত তাহলেই আমরা শান্তি লাভ করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের উপরে খুশি হবেন আন্নাল আরো দাইয়ারি সুহায় বা দিয়া সলে হন তখনই আমাদের এই জগতের দায়িত্ব আল্লাহ দেবেন সেজন্য উচিত আমাদের আদর্শে অবিচল থাকা যেমন হদ ইমাম হোসাইন ছিলেন এই আসুরা হোক আমাদের জীবনে সে আদর্শকে ধরে রাখবার প্রতিজ্ঞা হোক আমাদের এই চেতনা শানিত করা আপনার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মঙ্গলজনক নিরাপদ হোক প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাশাপাশি অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত ও পরামর্শ আমরা জানতে চাচ্ছি আপনাদের মতামত ও পরামর্শ পাঠাবেন সুন্দর সত্য অ্যাট দ্য রেট বাংলাভিশন ডট টিভি ঠিকানায় আমাদের প্রোগ্রাম ইউটিউবেও দেখতে পারেন সেক্ষেত্রে ইউটিউব ডট কম স্লাস বাংলাভিশন প্রোগ্রাম এখানে সার্চ করে আগামী অনুষ্ঠান দেখা হবে সে প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ অবরকাত